హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు ఎడ్యుస్కోప్ ఈ వీడియోలో మనం న్యూట్రిషన్ చాప్టర్లోని ఫోటోసింథసిస్ టాపిక్లో ఉన్న డిఫరెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్లో థర్డ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చూడబోతున్నాము ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ నేమ్ వచ్చి మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ సో మోల్స్ ఈజ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది సైంటిస్ట్ అండ్ హియర్ ది హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఈ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో ప్లాంట్ యొక్క లీఫ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద లీఫ్ని మనం ఇలా బాటిల్లో ఉంచి చేసే ఎక్స్పెరిమెంట్ అందుకే దీన్ని హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటాము హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ సో మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటే మనకి ఈ పిక్చర్ గుర్తు రావాలి అలాగే ఈ పిక్చర్ చూసినప్పుడు ఇది మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అని మీరు ఐడెంటిఫై చేయగలగాలి ఓకే లెట్ ఎస్ సీ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ సో దిస్ ఈస్ ద సెటప్ ఫర్ మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అసలు ఈ మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ని మనం ఎందుకు చేస్తాం we will do this experiment to prove that carbon dioxide is necessary for photosynthesis so we know that photosynthesis ki carbon dioxide kavali water kavali and light kavali so ee moodu kavalani manaki telusu carbon dioxide water and light aithe carbon dioxide necessary carbon dioxide lekapothe photosynthesis jaragadu ane danni manam practical ga experimental ga ela prove chestamu with this half leaf experiment by doing this half leaf experiment we'll prove that carbon dioxide is necessary for photosynthesis so ee experiment cheyadaniki manaki em kavali what do we need we need a destarched plant so ee experiment cheyadaniki manaku oka destarched plant kavali what is a destarched plant ఏ ప్లాంట్లో అయితే స్టార్చ్ ఉండదు అది డిస్టార్చ్ జనరల్గా ప్లాంట్స్ అనేవి సన్లైట్లో ఉన్నప్పుడు లీవ్స్లో ఏం తయారవుతుంది స్టార్చ్ అనేది తయారవుతుంది సో స్టార్చ్ ఈజ్ ఏ టైప్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్ సో ఈ ప్లాంట్ కనుక సన్లైట్లో ఉంటే లీవ్స్లో స్టార్చ్ ఉంటుంది మనకి ఏం కావాలి డిస్టార్చ్డ్ ప్లాంట్ కావాలి స్టార్చ్ లేని ప్లాంట్ సో ఎలా వస్తుంది మనకి స్టార్చ్ లేని ప్లాంట్ ఫర్ డిస్టార్చింగ్ వీ నీడ్ టు కీప్ ద ప్లాంట్ ఇన్ డార్క్ ఫర్ నియర్లీ అ వీక్ ఒక ప్లాంట్ని డిస్టార్చ్ చేయాలంటే మనం దాన్ని చీకట్లో పెట్టాలి ఇంచుమించుగా వన్ వీక్ వరకు కూడా మనం దాన్ని డార్క్లో ఉంచితే దెన్ ద స్టార్చ్ ఈజ్ రిమూవ్డ్ సో ద డిస్టార్చింగ్ ఈజ్ డన్ ఫ్రమ్ ద లీవ్స్ సో ఇప్పుడు ఈ లీవ్స్లో ఎలాంటి స్టార్చ్ లేదనమాట దీన్ని వన్ వీక్ మనం చీకట్లో ఉంచి తీసుకొచ్చాం ఈ పాటెడ్ ప్లాంట్ని ఓకే సో పాటెడ్ ప్లాంట్ ప్లాంట్ విత్ అ పాట్ నౌ లెటర్స్ అరేంజ్ ది అపరేటర్స్ యాజ్ షోన్ ఇన్ ద ఫిగర్ సో ఇక్కడ చూపించినట్టుగా ఆపరేటర్స్ని మనం అరేంజ్ చేయాలి సో ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఈస్ టేక్ ఎ వైడ్ మౌత్ ట్రాన్స్పరెంట్ బాటిల్ సో ఎలాంటి బాటిల్ తీసుకోవాలి సీ ద పాయింట్ వైడ్ మౌత్డ్ అంటే ఆ బాటిల్కి మౌత్ కొంచెం వైడ్గా ఉండాలి వెడల్పుగా ఉండాలి అండ్ ట్రాన్స్పరెంట్ బాటిల్ ట్రాన్స్పరెంట్ బాటిల్ అంటే సీత్రూగా ఉండాలి అలాగే అలా ఉంటేనే లైట్ అనేది ఈ సన్లైట్ ఏదైతే ఉందో ఈ సన్లైట్ అనేది బాటిల్ లోపల నుంచి లీఫ్కి రీచ్ అవ్వాలి సో రీచ్ అవ్వాలంటే మనకి ట్రాన్స్పరెంట్ బాటిల్ కావాలి సో we need a wide mouthed transparent bottle second put potassium hydroxide pellets potassium hydroxide pellets or potassium hydroxide solution idi gaani idi gaani solution unte solution veyali bottle lo solution lekapothe hydrogen potassium hydroxide pellets veskovali right potassium hydroxide pellets ledha potassium hydroxide solution ఈ బాటిల్లో మనం తీసుకోవాలి ఒక వైడ్ మౌత్ బాటిల్ తీసుకుని అందులో కేఓహెచ్ పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ తీసుకోవాలి సో ఎందుకు మనం పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ తీసుకుంటున్నాము అంటే సో ఈ బాటిల్లో ఆల్రెడీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉంటుంది కదా ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని అబ్జార్బ్ చేయడానికి కేఓహెచ్ని యూజ్ చేస్తున్నాం దిస్ కేఓహెచ్ ఇట్ విల్ అబ్జార్బ్ ది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద బాటిల్ నా వీ నీడ్ అ స్ప్లిట్టెడ్ కార్క్ టు ఇన్సర్ట్ ఇన్ ద మౌత్ ఆఫ్ ద బాటిల్ ఈ బాటిల్లో పెట్టడానికి ఒక కార్క్ తీసుకోవాలి బెరడా తీసుకోవాలి అది స్ప్లిట్ అంటే సకానికి స్ప్లిట్ చేసి ఉండాలి సో స్ప్లిట్ కార్క్ ఇప్పుడు ఇదే కార్క్ అనుకోండి ఇలా ఉంది ఇది సి దిస్ ఈజ్ ద కార్క్ సో దీంతో మనం ఈ మౌత్ని క్లోజ్ చేస్తాము అయితే ఈ కార్క్ని ఇలా సకానికి కట్ చేసుకోవాలి దీన్నే మనం స్ప్లిట్ కార్క్ లేదా స్ప్లిటెడ్ కార్క్ అని అంటున్నాము సో ఇప్పుడు ఈ బాటిల్ తీసుకున్నాం కార్క్ తీసుకున్న తర్వాత ఇన్సర్ట్ వన్ ఆఫ్ ద లీఫ్ ఆఫ్ ది డిస్టార్చ్డ్ ప్లాంట్ త్రూ అ స్ప్లిట్ కార్క్ ఇన్ టు ద ట్రాన్స్పరెంట్ బాటిల్ సో ఈ కార్క్ ఇలా పెట్టి ఈ ప్లాంట్కి ఈ లీఫ్ అటాచ్ అయ్యి ఉండగానే ఆ లీఫ్ని మనం ఈ స్ప్లిట్ కార్క్ ద్వారా ఈ బాటిల్లోకి ఇలా అరేంజ్ చేసి 
పెట్టాలి సో బాటిల్ లోపల ఏముంది పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ సో ఇక్కడ కార్క్ పెట్టి మనం లీఫ్ పెట్టి క్లోజ్ చేస్తాం ఇదంతా టైట్గా ఉంది రైట్ సో ఇక్కడ నుంచి ఎయిర్ లోపలికి వెళ్ళడానికి ఛాన్స్ లేదు ఛాన్స్ లేకుండా మనం గ్రీజ్ కానీ ఏదైనా అప్లై చేయొచ్చు సో నో ఎయిర్ కెన్ ఎస్కేప్ ఇన్ సైడ్ బట్ ఆల్రెడీ బాటిల్ లోపల కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉంది కదా సో ఉన్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ విల్ అబ్జార్బ్ సో నా ఇన్సైడ్ ద బాటిల్ దేర్ ఈజ్ నో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ సో మనం ఈ సెటప్లో కేఓహెచ్ యూజ్ చేయడం వల్ల బాటిల్లో ఏం లేదు దెర్ ఈస్ నో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇన్సైడ్ ద బాటిల్ సో ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్లో మనం ఏం రిమూవ్ చేసాం ఇక్కడ ఈ లీవ్కి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది లేకుండా మనం రిమూవ్ చేసాం రైట్ సో నావ్ లీవ్ ద ప్లాంట్ ఇన్ ద సన్లైట్ ఇప్పుడు ఈ ప్లాంట్ని తీసుకెళ్లి మనం సన్లైట్లో పెడుతున్నాం ఈ ప్లాంట్ చూడండి ఈ లీఫ్కి ఇది ప్లాంట్కి అటాచ్ అయ్యి ఉంది కదా సో పాట్లో ఉంది సో ఇక్కడ వాటర్ అనేది ఉంది దీనికి సో వాటర్ ఈజ్ అవైలబుల్ అండ్ ఈ ప్లాంట్ని మనం సన్లైట్లో పెడుతున్నాం సో సన్లైట్ ఈజ్ అవైలబుల్ బట్ వాట్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్ మనకి త్రీ కావాలని చెప్పుకున్నాం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాటర్ లైట్ సో ఇవి రెండు ప్రొవైడ్ చేస్తాం కార్బన్ డై కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లేదు వాటర్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం లైట్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం సో లెట్ ఎస్ సి వాట్ హ్యాపెన్స్ సో ఆఫ్టర్ ఎ ఫ్యూ అవర్స్ టెస్ట్ దిస్ లీఫ్ అండ్ ఎనీ అదర్ లీఫ్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ ఫర్ స్టార్చ్ సో కొన్ని గంటలు పోయిన తర్వాత మనం ఈ లీఫ్ని టెస్ట్ చేయబోతున్నాం ఇది మనం బాటిల్లో పెట్టిన లీఫ్ అలాగే దీంతోపాటు వేరే లీఫ్ని కూడా మనం టెస్ట్ చేయొచ్చు సో కంపారిజన్ కోసం ఎందుకు రెండు లీఫ్స్ సో ఇది మనం హాఫ్ బాటిల్లో ఉంచాం హాఫ్ బయట ఉంచాం ఇది నార్మల్గా కంప్లీట్గా బయటే ఉంది ఈ లీఫ్ టోటల్గా సో ఈ లీఫ్ని ఈ లీఫ్ని రెండింటిని తీసుకుని మనం స్టార్చ్ టెస్ట్ ఎలా చేయాలో మనం ఆ యాక్టివిటీలో చూసాం ఫస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అది సో ఆ వీడియో మీరు చూడకపోతే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది క్లిక్ చేసి చూడండి సో ఇక్కడ పిక్చర్ కూడా ఇచ్చాం ఇక్కడ ఇది టెస్ట్ ఫర్ స్టార్చ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ సో వీ హ్యావ్ వీ ఆర్ టేకింగ్ టూ లీవ్స్ బాటిల్లో ఉంచిన లీఫ్ ఇంకొక లీఫ్ కూడా తీసుకుని మనం టెస్ట్ చేస్తున్నాం ద లీఫ్ విచ్ వాజ్ ఎక్స్పోజ్ టు ద అట్మాస్ఫిరిక్ ఎయిర్ బికమ్స్ బ్లూయిష్ బ్లాక్ అట్మాస్ఫిరిక్ ఎయిర్ ఇప్పుడు ఈ లీఫ్ ఏదైతే ఉందో అట్మాస్ఫిరిక్ ఎయిర్కి ఎక్స్పోజ్ అయిందో ఇది కంప్లీట్గా బ్లూ బ్లాక్ కలర్లోకి చేంజ్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే ఇందులో ఫోటోసెన్సిస్ కంప్లీట్గా జరిగింది సో స్టార్చ్ అనేది ఫామ్ అయింది అండ్ ద వన్ ఇన్సైడ్ ద ఫ్లాస్క్ కంటైనింగ్ పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ దట్ అబ్జార్బ్స్ ది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇన్ ద బాటిల్ బికమ్స్ బ్రౌన్ సో ఈ బాటిల్ లోపలికి ఉన్నటువంటి లీఫ్ ఏదైతే ఉందో ఆ పార్ట్లో మాత్రం స్టార్చ్ ఫామ్ అవ్వదు రైట్ సో ఓన్లీ హాఫ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద లీఫ్ బికమ్స్ బ్లూయిష్ బ్లాక్ ఇక్కడ చూద్దాం హియర్ వీ కెన్ సీ దట్ హాఫ్ పార్ట్ ఈజ్ బ్లూ బ్లాక్ అండ్ హియర్ దెర్ ఈస్ నో స్టార్చ్ ఎందుకని ఈ హాఫ్ బాటిల్ లోపల ఉండిపోయింది సో బాటిల్లో ఇక్కడ ఏముంది ఇక్కడ మనకి ఈ లీఫ్కి వాటర్ అవైలబుల్గానే ఉంది లైట్ కూడా అవైలబుల్గానే ఉంది సన్లైట్ కూడా బట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ నాట్ దేర్ సో సీఓ టూ అనేది లేదు సీఓ టూ లేకపోవడం వల్ల బాటిల్ లోపల ఉండే పార్ట్లో ఫోటోసింథసిస్ జరగలేదు రైట్ సో వాట్ డస్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ షోస్ అస్ ఇట్ షోస్ దాట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ నెసెసరీ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్ రైట్ సో హియర్ దిస్ ఈజ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆఫ్టర్ డూయింగ్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ వీ హ్యావ్ టు టెస్ట్ ద లీఫ్ యూజింగ్ ద టెస్ట్ ఫర్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ లీఫ్ అనే ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా మనం లీఫ్ని ఆల్కహాల్లో బాయిల్ చేసి దాని మీద ఐడియన్ వేస్తాము సో ఇక్కడ హాఫ్ లీఫ్ బయట ఉన్న పార్ట్ బ్లూ బ్లాక్ కలర్లో చేంజ్ అయింది లోపల ఉన్న పార్ట్లో కలర్ చేంజ్ లేదు దెర్ ఈజ్ నో స్టార్చ్ రైట్ హియర్ టూ క్వశ్చన్స్ ఆర్ దేర్ వై వాజ్ ద ప్లాంట్ కెప్ట్ ఇన్ డార్క్ అండ్ దెన్ ఇన్ సన్లైట్ ఫస్ట్ ప్లాంట్ని మనం డార్క్లో ఎందుకు పెట్టాము సో ఎందుకు పెట్టాము మనకు తెలుసు కదా టు డీ స్టార్చ్ డీ స్టార్చింగ్ చేయడానికి మనం పెట్టాం తర్వాత వై డిడ్ వీ స్టడీ టూ లీవ్స్ ఇన్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ సో ఎందుకు నార్మల్ లీఫ్ని కూడా తీసుకున్నాము జస్ట్ ఫర్ కంపారిజన్ ఫర్ ది కంపారిజన్ సో ద లీఫ్ దట్ ఈస్ ఇన్ ద కంప్లీట్లీ ఇన్ ద అట్మాస్ఫిరిక్ ఎయిర్ ఇట్ బికమ్స్ బ్లూయిష్ బ్లాక్ టు కంపేర్ సో వీ హ్యావ్ టేకెన్ టూ లీవ్స్ ఫర్ ది టెస్ట్ సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ సో దిస్
ఎక్స్పెరిమెంట్ అని చెప్పి మనం ఈ టోటల్గా ఎక్స్పెరిమెంట్ని రాయచ్చు అలాగే ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ బేస్డ్గా వచ్చే క్వశ్చన్స్ అన్నింటిని కూడా మనం ఆన్సర్ చేయొచ్చు ఈ న్యూట్రిషన్ లెసన్ యొక్క ఫుల్ చాప్టర్ కంప్లీట్ యానిమేటెడ్ వీడియో లెసన్ని మనం ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేసాం ఛానల్లో మీరు ఆ వీడియో కనుక చూడకపోతే కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న లింక్ని క్లిక్ చేసి న్యూట్రిషన్ ఫుల్ చాప్టర్ వీడియో చూడండి సో చిల్డ్రన్ ఏపీఎన్ టీఎస్ సిలబస్లోని సైన్స్ ఇంకా మ్యాథ్స్ ఇంకా ఇంగ్లీష్ సోషల్ వీడియోల కోసం ఎడ్యూస్కోప్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి తప్పకుండా షేర్ చేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి మీ సలహాలు సందేహాలు కమెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియోని మీ మిత్రులకు తప్పక షేర్ చేయండి